What up, bitches? Ano to? Kaya na ba sign natin? What up, bitches? It's your girl, Ara, back again with another video. And if you're new here, hi, it's Ara. I'm a six-year veterinary medical student from UPLD. So, from the title itself, makikita nyo na things that I wish I knew before I enter vet school or vet med in UPLB. Maha dito, guys, kasi merong mga things I wish I knew before pumasok ng UPLB and also before mag-vet proper or mag-vet school. Subscribe na kayo sa channel ko. It's Ara Bertuccio. Ito yun. And for more veterinary medicine-related videos, my path as a vet student habang vet student pa lang ako dahil... Six years na po ako, guys. Last year ko na. I hope mga graduate na po soon. Okay, may listahan po ako. May notebook po tayo, mga vetches. And unang una is, upcut is the easiest exam. Totoo siya. Pag nagtanong kayo ibang UPLB or UP student, possible sabihin nyo talaga nila to. Kasi akala mo mahirap na upcut. Pagdating mo sa loob, ay sis, carry pa pala yung upcut. Yung ganun, don't get me wrong guys. Girl, hello, nagpareconsider lang rin ako bago pumasok ng UPLB. Pero, I'm here in UPLB. There's still chances kung paano ako makapasok. Pero still, yun pala yung pinakamadaling exam. Somewhat true! Akala ko wala nang ihirap pa yung mga exams. Ay, then that med came. Diyos ko po Lord. Maraming superstitions and my certain culture. Or parang world. Totoo, totoo to. May sariling mundo sa LB. I don't know sa ibang campus isa kasi syempre this is just based on my experience sa UPLB. Pag once na pumasok ko sa loob, you are introduced to a lot of superstitions parang kay Maria pa nga daw pag nakataas na ganito. Pag nakababa ata na ganito o pag nakataas ata na ganito. Basta pag naiba yung posisyon ng banga, madedelay ka daw. Pag nagpapicture ka kay Oble, madedelay ka daw. Yung mga ganon. You know, parang kasama na siya sa culture sa loob. And also, ewan ko, it's somewhat like a home pag pumasok ka talaga yung UPLB. A safe space or a safe place that you can be yourself. And people won't care kung ano mas suotin mo, papabayaan ka lang nila, kung mahal ka magmura, then go, kung gusto mo mag crop top or short short shorts, walang may pake mga tao doon, like, they won't cut call you, kasi people are just open-minded, and at the same time, feeling ko mga sabog na lang rin sa mga exams or classes, kaya yun, it's a safe space to express yourself, to learn, to grow, and kaya parang may sariling culture ng LB, lalo na yung mga inuman places, yung mga orgs, mga gano'n, sobrang dami guys, as in, it's a different world, parang lang nasa ibang Mundo. Mga hello, mga bay plano ng UPLB dyan. Get excited. Expect that you'll get tan and walk more. This is so true. Huwag ka maniniwala sa isang UP student or UPLB student na parang malapit lang ang isang lugar. Kuwari from uh, College of Vet Med hanggang Olivares. Hello mga LB peeps. Gets nyo to. Sabi na na, ah malapit lang yung kain na karin. Pero girl, kung baguhan ka, hihingaling ka bago ka makapunta Olivares. Pero nilalakad lang namin ang maraming lugar sa LB. And yung mga tao sa LB sanay kasi maglakad. Lalo na papunta ang klase and everything. And also, sabi daw ng iba, before pum pumunta doon, dahil mapuno, malamig daw. Pero, <laughs> To be honest, guys, no. Dun pa nga ako kumitim or nagkaroon ng mga tan lines sa paa. Pag wala na ka-chinelas ka, sure ball yan. After mo maglakad or mapapasin mo na lang, may tan lines ka na sa paa mo. Dahil mainit po sa LV. Lalo na pag summer. Diyos ka po. Lalo na pag April and May. Ay, Diyos ko Lord. As in, sobrang init. Masasunog ka. Tapos pag malamig naman, sobrang lamig to the point na pwede ka na mag leather jacket. Yung mga ganun. Or kaya hoodies galore. Tanda ko nga, may hilig kasi ako ng sandals ng freshie. Tapos to the point, yung mga sandals ko, talagang nasisira siya ng bonggang-bonggas LB. It's either nasisira dahil tag-ula, nababasa, or kaya tag-init, nagiging marupok, tapos napuputol. Oh my God. Oh, oh, ang saya. Miss ko na sa LB. Oh my God, miss ko na. <laughs> Gusto ko na mag-face to face. <laughs> Eto, number four, papasok na tayo sa moments na nakapasok na kami vet. Vet proper. Sabi daw, mas mahirap sa vet proper. Sobrang to <sighs> I can attest po. Ako kasi kasama pa ako sa old curriculum wherein meron pa tinatawag na pre-vet na 2 years and then vet proper na 4 years. So sa pre-vet na 2 years, parang general subjects, makakahalubilo mo pa yung mga ibang courses and everything. Tapos sa vet proper, yun yung hardcore sciences na talagang naka-uniform na kayo. Tapos, tanda ko ng pre-vet, 
Ilan ba orgs ko nun? Tatlo ata eh. Parang, siya to nga, tatlo yung orgs ko. Napagsasabay-sabay ko yun. Parang kada week ata, may mga GA kami, general assembly, tapos kinakaya ko yun. Pero, ngayon guys, yung orgs kong yun, yung isa na-dissolve, yung isa hindi na ako active. Active na ako doon sa isa kong vet org, which is UP Lady Vets. Kasi nila talaga kaya. Grabe talaga, mapapagod ka sa private na parang maging active sa extracurricular, ganun. Ang chill lang, ang chill lang talaga ng private. Tapos pagdating sa vet proper, boom! Culture shock, girl. Lahat kayo mararamdaman mo yung pagkakaiba and yung bigat niya. Kasi talagang heavy. Iba yung weight ng mga subjects sa vet proper compared sa private. Yung private, kaya mo pa yung nasa bingit ka na, kaya mo pa i-trust. Ito sa vet proper, ay just ko, iba, iba. Iba rin kasi yung computation, tumaas na rin yung passing. Ibang level. Parang kumbaga level, sabihin na natin, level 4 ka sa pre-vet kasi level 4 college girl. Tapos pagdating sa vet proper, level 10. Parang ganon. Patience is key. Patience is key kasi guys, matagal yung course. Isipin nyo, 6 years dire-diretso ka nag-aaral, tapos di mo pa masabi kung maging on time ka or hindi, tapos ang dami mong babasahin. You need to be patient in a way that you need to learn your study habits or kung saan ka mas nag excel sa study habits mo or anong type of exam ka magaling. Kailangan mo matutunan kung paano ka mag-absorb ng information na mas madali. Guaranteed na sleep deprived ka. Yes. Na yes. Na yes. Kasi ang dami mo haaral eh. Like, sobra. And also, kung ikaw yung tipo ng tao na nagkakram, which is madalas ako nagkakram. Aminado ako, madalas ako nagkakram. Pero may times rin na hindi mo maiwasan na magkram kasi magkakasabay-sabay yung exams mo. So, talaga masisleep deprived ka. Lalo na pagdating sa mga finals week or yung mga pa last week na ng exams. Kasi yan yung dagsaan ng mga last waves of exams sa so sobrang heavy and it will indicate kung papasa ka ba sa course or kung, kung may pag-asa ka pa bang pumasa sa course or ma-exempt. Ayun. Second year proper or fourth year vet med is really the peak or ultimate filter year. Kumbaga, ito yung calling year. Term na calling kasi, yun yung parang sa farm. Ito yung mga animals na kumbaga na tinatanggal mo sa herd kasi sila yung hindi po masasa standard or kaya sila yung weak shit. Isa na ako doon? Na, hindi na ako weak shit. More like yung parang hindi po masa. Every year, there's a calling season which is yung last week of the sem. Pero ang ultimate calling year talaga. Is yung second year proper. Kasi, naandoon lahat ng mga para, pharma, patho, micro, surgery. Um, yung, kung bagay, ito yung mga subjects na sobrang info overload talaga. To the point na parang masusuka ka nila sa sobrang dami nakakalula na lang sa dami, hindi mo alam po paano may memorize lahat. It's up to you how you will intake the information, kung i-enjoy mo ba siya or what. Pero nakaka-stress siya kasi sobrang dami talaga ng information. Merong time, tanda ako na parang, there's a schedule kami nung second year proper, kung saan like, buong araw, nasa ano lang kami, nasa lecture room, nasa large class. Kasi buong araw puro lectures, sunod-sunod. Umaga hanggang hapon, nandun lang kami. Tapos yung break lang namin within the class is parang 30 minute. Yung 30 minutes sa yun, i-utilize namin para matulog. As in, mapapansin mo lahat ng tao talagang bagsak. Half of the class nagbabawi ng tulog. Sa second year, dito talaga yung ultimate kasi dito maraming nade-delay. Pagdating na second year, parang kuwari, marami pa kayo. Let's say, 100 on time. After ng buong second year na yun, most likely, 50% delayed na. Pero ano ko lang to estimate na to. Pero ganun siya katindi. To the point na sobrang selected people and mga mamaw na tao na talaga yung nagiging on time. Yung mas mataas ang passing sa CVM compared sa private subjects. Kasi depende sa prof or depende sa course kung ano yung value nung parang uno, dos, tres. And usually kasi sa private subjects mo, parang 60 pasado na. Pagdating sa proper, ang magiging passing mo is parang is 70. Tres ay 70. Tapos yung exemption is 70 rin. Pag nagsimula ka ng first year proper. Tapos pagdating mo ng third year proper, kung kumbaga junior clinician ka na, tataas yan. Ang exemption ay magiging 80. Ganoin. Mas tumaas yung standard. Sis, so... Ang hirap po ma-accept sa mga subjects. <laughs> Does not get any easier. Actually, every year is a challenge. Pero may isang year talaga na sobrang challenging, which is second year proper or yung fourth year proper year. Pero every year doesn't get easier. Challenging pa rin, pero kumbaga, ikaw na mismo nag adjust sa challenges. Parang ikaw rin mismo lumilevel up na kinakaya mo na yung challenges kasi. Nasasanay ka na mag-adjust to 
challenging subjects. So every year, kahit na mahirap, kinakaya mo na. Which is nice kasi you're getting stronger by the year, sis. By the year. You'll fail a million times. This is 100% accurate. Tanda ko yung first time na nakakuha ko ng bagsak na score. Tapos yung mga ka-batch ka ko, yung mga ka-blockmate ko, yung mga friends ko, matataas yung score. Sobrang lungkot na lungkot ako nun. Pero, girl, huwag mo nang intindihin yun. Kasi, oh, marami ka pang ibabagsak. Kasi may times talaga na kahit na aral na aral ka sa isang kwari, quiz or exam, kulang pa rin kasi bagsak ka or parang kinula ka ng two points, ganun. Pagka ganun, you don't need to give up dahil lang doon. Just make bawe. Mak, very konyo. For your sanity rin, for your mental health rin, imbes na mas tuck ka sa isang bagsak mo yan, which is unhealthy, alam mo na lang kung saan ang kamali, then move on from that, learn from that, and then bawi ka. Sabi nga ng sex mom, bawi, 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 sex bomb, sex bomb, sex bomb. Lastly, I guess ito yung biggest thing that I wish I knew before entering vet med, take one step at a time or one exam at a time, one requirement at a time, one deadline at a time. Kasi it is overwhelming. Yung amount of papers, amount of exams, amount of information na kailangan mo i-absorb. It can be too much. There's some point na parang yung feeling mo hindi mo nakakayan. Naranasan ko to nung second year proper, as in yun talaga, to the point na nagsiself-sabotage na ako. Ako kasi pag nagsiself-sabotage ako, I procrastinate by doing other things things na hindi naman dapat nasa priority ko by that time. So, dinadivert ko yung attention ko on other things, imbes na parang nag-aaral ako sa isang exam na ganito. After lang na second year proper, saka ko lang na-realize yun. Everything can be overwhelming, pero kung ako lang sa'yo, take it one step at a time, one deadline at a time. Okay, kaya mga future veterinarians, vet students out there, so far, yun lang yung mga naisip ko na things I wish I knew before I entered vet med in UPLB. However, if mga nanonood dito na mga vet students na gusto magdagdag, comment it down below, guys. I want to hear yung mga things na sana pala nung bago ako mag vet med, alam ko na itong mga ganito, ganyan. Share it down below, guys. Para masaya. After ko magawa ng video na to, parang magre-reminis ka bigla na, shit, ang dami ko na palang nalagpasan. And I'm so proud of myself by doing that. I'm like... Give yourself a pat in the back. Yes, yes, yes. Kahit ano mga course mo, from UPL, you come out, or other university, tapos naranasan mo itong mga to, nalagpasan mo yung mga hurdles mo, give yourself a pat in the back. And tell yourself, I'm proud of you. O, di ba? Yun lang mga betches. I hope you like this video. Do give this video a thumbs. And don't forget to subscribe to my channel, Ara Vertutusho. And also, subscribe to my vlog channel, Ara Vlogs. And also, don't forget to follow me on my social medias. Like, Instagram, Twitter, and TikTok. It's Ara Vertutusho. Go follow me on TikTok, guys, for more vet-related or for parent or for baby-related stuff. And yun lang, Ara, signing off. And good luck sa yo, future doctor ng kahiyuman. Bye.